ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சிறிய இடைவெளிக்கு பின்பு உங்களையெல்லாம் சந்திக்கிறது மிக்க மகிழ்ச்சி இப்போ லேட்டஸ்டாக ஒரு எம்எல்எம் பற்றி தெரிய வந்தது மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் ரொம்ப எளிமையான ஒரு எம்எல்எம் வெறும் ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு சேலை வாங்கி எப்படி இல்லத்தரசிகள் குறிப்பாக மாதம் முப்பதாயிரம் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது அதை குறித்து நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் தயவுசெய்து கவனமாக கேளுங்க ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக உங்களுக்கு சொல்லி முடிக்கிறேன் இல்லத்தரசிகளுக்கு இது ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் சரி ஏதாவது ஒன்று சம்பாதிக்கணும் எனக்கு அதிகமாக ஒன்று சம்பாதிக்க வேண்டாம் ஒரு மாதத்துக்கு என்னத்தையும் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கணும் பதினேழாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கணும்னு ஒரு தேடலில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் இந்த எம்எல்ஏ மூலமாக மாதத்துக்கு முப்பதாயிரத்துக்கு மேலே சம்பாதிக்க முடியாது ஏன்னா அவங்க ஒரு லிமிட் வச்சுருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா முப்பது நாளைக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா இல்லத்தரசிகளுக்கு மற்றபடி ஒரு பத்தாயிரம் பதினேழாயிரம் இருபதாயிரம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது பெரிய வரப்பிரசாதமாக எனக்கு படுது எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வழக்கமாக ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி தான் ஆரம்பிப்பேன் எனக்கு பிடித்த ஒரு ஸ்லோகம் நான் உன்னை மதிப்பவர்களிடம் தாழ்ந்து பேசணும் உன்னை மிதிப்பவர்களிடம் வாழ்ந்து பேசணும் ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில் மற்றவர்களால் பிறரால் அவமதிக்கப்படுகிற அந்த அனுபவம் நிறையா இருக்கும் குறிப்பாக நம்ம யாரை ரொம்ப அதிகமாக நேசிக்கிறோமோ அவங்கள்ட்ட இருந்து தான் அந்த காரியங்கள் நடக்கும் நீங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் யாருக்கு அதிகமாக உதவி செய்திருப்பீங்களோ அவங்க தான் உங்களுக்கு அதாவது நீங்கள் எதிர்பாராத ஒரு எதிரியாக மாறுவாங்க அப்படி சொல்கிறதுக்கு கூட கஷ்டமாக இருக்குது சரி இப்போ நான் வந்து அதாவது இந்த ஸ்லோகன் சொன்னதுனால அதை சொல்கிறேன் அதாவது உன்னை மதிப்பவர்களிடம் தாழ்ந்து பேசணும் உன்னை மிதிப்பவர்களிடம் வாழ்ந்து பேசணும் இப்போ நான் சப்ஜெக்டுக்கு வாங்க நான் வந்து ஒரு பேச்சாளர் கிடையாது அதாவது பேச்சாளர்னா யாரும்னா ரொம்ப திறமையாக பேசுவாங்க அவங்கள்ட்ட ஒரு சப்ஜெக்டை கொடுத்தா அருமையாக எதுகை முனையோட எடுத்துக்காட்டுகளோட சில கதைகளோட சொல்லி அப்படியே நம்மளை ரொம்ப ஈர்ப்பாங்க அதாவது அவங்க ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் பேசினா கூட நம்ம சீட்டை விட்டு நாற்காலியை விட்டு எழு எழுந்திருக்க முடியாத அளவுக்கு பேசுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் பேச்சு திறமை எனக்கு கிடையாது நான் பேசுறது எப்படி இருக்குன்னா ஏத்தமாக இருக்கும் இப்போ நான் கூட எதையுமே குறிப்பு வந்து எழுதி வச்சு பேசலை மனசுல இருந்து பேசுனேன் என் மனசுல உள்ளதை அப்படியே வெளியே வரும் அவ்வளோதான் அதனால இதில் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன இருக்குன்னா நான் மனசுல இருந்து பேசுறதுனால நூற்றுக்கு நூறு உண்மையைத்தான் சொல்லுவேன் இது மிகைப்படுத்துதல் இருக்கவே இருக்காது உங்கள் யாரையும் ஏமாத்திர நோக்கம் எனக்கு இல்லை இப்போ இந்த தலைப்பை பார்த்தீங்களா வீட்டில் இருந்தபடியே தினமும் ஆயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்க அருமையான வாய்ப்பு எவ்வளவோ ஆடு தான் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி ஆடு நிறையா பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி ஆடெல்லாம் பார்த்து முயற்சி பண்ணி தோல்வி அடைந்து சோர்ந்து போய் ஏமாற்றப்பட்டு ரொம்ப ஒரு மிகவும் சோர்வான நிலைமையில் இருக்கிறவங்க கூட தயவு செய்து இதை கொஞ்சம் உன்னிப்பாக கேளுங்க இதில் யாரும் இவங்க யாரையும் ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு எந்த காரியமும் இல்லை இந்த எம்எல்ஏ இப்போ லேட்டஸ்டாக தான் இந்த எம்எல்ஏ எம்எல்ஏம்னா அவங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் அதாவது பைனரி ப்ரோக்ராம் இந்த எம்எல்ஏ மூலமாக நம்ம வெறும் ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு சீரை வாங்கினோம்னா நம்ம சேலை வாங்கிட்டு நம்ம இல்லத்தரசிகள் ஹவுஸ் வாய்ஸ் அவங்க ஜென்ஸும் செய்யலாம் எல்லாரும் செய்யலாம் ஐநூறு அவங்க பதினெட்டு வயது நிரம்பினவர்களாக இருக்க வேண்டும் முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன்னா பதினெட்டு வயது கட்டாயம் நிரம்பி இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஆண் பெண் இரு பாலரும் இதை செய்யலாம் வெறும் ஐநூறு ரூபாய்க்கு சேலை வாங்கணும் சேலை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் உங்கள் நீங்க அறிந்த இரண்டு நபர்களிடம் இதை பற்றி தெரிவிக்கணும் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேலை வாங்கிட்டாங்கன்னா இதுதான் பைனரி ப்ரோக்ராம் தான் பேர் மேட்சிங்கிறது உங்க இடது பக்கம் வலது பக்கம் ஒரு ஆள் இடது பக்கம் ஒரு ஆள் அவங்கள பிளேஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்த வெப்சைட்ல அதை ரைட் லெக் லெஃப்ட் லெக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப முதல் ஜோடிகளை நீங்க கொடுக்கும் போது அவங்க ஆளுக்கு ஐநூறு ரூபா கொடுத்து சேலை வாங்குறாங்க இல்லையா 
இந்த முதல் ஜோடிக்கு மாத்திரம் ஒரு ஊக்கத்தொகை அவங்களுக்கு நூத்தி ஐம்பது ரூபா அந்த வெப்சைட்ல இருந்து உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடும் முதல் ஜோடிக்கு மாத்திரம் இரண்டாவது ஜோடியில இருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஜோடியும் அத வந்து இந்த சேலை வாங்கும் போது உங்களுக்கு நூறு ரூபா தான் கிடைக்கும் முதல் ஜோடிக்கு மாத்திரம் தான் நூத்தி ஐம்பது ரூபா நல்லா மனது மனதில இதை இறுத்தி கொள்ளுங்கள் என்ன நூத்த நூத்தி ஐம்பது ரூபா கிடைக்கீங்களா நூறு ரூபா தானே வருதுன்னு நீங்க அப்புறம் தப்பா நினைக்க கூடாது முதல் ஜோடிக்கு நூத்தி ஐம்பது ரூபா நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியா வர்ற நம்மகிட்ட வாங்குற ஜோடிகளுக்கு ஆஹ் ஜோடிகள்னா இது பைனரி ப்ரோக்ராம் எம்எல்எம் வலது வட்டம் இடது வட்டம் ஆஹ் ரைட் லெக் லெப்ட் லெக் ஆஹ் பிளேஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் உங்க மூலமா ஒரு உங்க பக்கத்து வீட்டுக்கார ஒரு சகோதரி உங்களுக்கு உங்க மூலமா வந்து ஒரு சாரி வாங்குறாங்கன்னா அங்க நீங்க வலது பக்கத்துல உள்ள ரைட் லெக்ல அப்ளைஸ் பண்றீங்க அப்புறம் அவங்க இன்னொரு உங்க உங்களுக்கு நீங்க அறிந்தவர்கள் வேலை பார்க்கிற இடத்துல யாராவது அவங்க உங்க மூலமா ஒரு சேலை வாங்குறாங்க ஐநூறு ரூபாய் விட்டு வாங்குறாங்கன்னா அவங்கள உங்க இடது பக்கத்துல லெப்ட் லெக்ல நீங்க பிளேஸ் பண்றீங்க அதான் பேர் மேட்சிங்கிறது அதாவது ஜோடி ஜோடி ஏற்படுத்துதல் பேர் மேட்சிங் வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் சேர்ந்து ஒரு ஜோடி சேரும்போதுதான் நமக்கு கமிஷன் கிடைக்கும் முதல் ஜோடிக்கு மாத்திரம் நூத்தி ஐம்பது ரூபா மற்றபடி தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஜோடிக்கும் நூறு ரூபா நமக்கு கிடைக்கும் இதுல அந்த வெப்சைட்ல வந்து ஒரு லிமிட் வச்சிருக்காங்க எந்த லிமிட்னா ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல நம்ம சம்பாதிக்க முடியாது இல்ல ஆயிரம் ரூபாய் நம்ம சம்பாதிக்கணும்னா எத்தனை பேர் ஒரு நாளைக்கு நம்ம அறிமுகப்படுத்தணும் இருபது பேரை ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு இருபது ரூபாயா இரு சாரி ஒரு நாளைக்கு இருபது பேரா ஒவ்வொரு நாளும் இருபது பேரா அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் நீங்க ஆனா இது தனியா செய்யப்படல இது வந்து எம்எல்எம் மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் பைனரி ப்ரோக்ராம் பைனரி ப்ரோக்ராம் உடைய அந்த மகத்துவம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அதனுடைய பவர் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்காது அந்த இது பாருங்க ஒரே ஒரு தடவை ஐநூறு ரூபா கொடுத்து நம்ம சேவை வாங்க போறோம் லைஃப் டைம் நம்ம அக்கௌண்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆக்டிவேட் பண்ணி அதாவது நம்ம ஒவ்வொரு மாதமும் நம்ம அக்கௌண்ட் ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு சேலை வாங்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஒரே ஒரு சேலை ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்க போறோம் நம்ம லைஃப் டைமுக்கும் அந்த வெப்சைட்ல மெம்பரா இருக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு கீழே உங்க டவுன் லைன் சொல்லுவாங்க எம்எல்எம்ல உங்க டவுன் லைன்ல வர மெம்பர்ஸ் இத்தனை பேர் தான் வரணுங்கிற லிமிட்டே கிடையாது அது பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா தான் கமிஷன் அதுக்கு மேல இந்த வெப்சைட்ல அந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மாத்திரம் இருக்கு இது ஒன்றும் கஷ்டமான ரெஸ்ட் அதாவது ஒரு கஷ்டமான கட்டுப்பாடு கிடையாது வெறும் ஐநூறு ரூபா கொடுத்து ஒரு சேலை வாங்கிட்டு நம்ம வாய் மொழியா நாலு பேர்த்தை சொல்லி இங்க வாங்க சேலை நான் ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன் ஐநூறு ரூபாய்க்கு அருமையான சேலை ஆஹ் ஏமாத்து வேலை ஒண்ணும் கிடையாது அருமையான சேலை ஒண்ணு வந்திருக்குது ஆனா இது மூலமா நமக்கு ஒரு மாத வருமானம் கிடைக்குது ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சமாக ஆயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம் மாதம் முப்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது வந்து ஒரு பெரிய நல்ல விஷயமா எனக்கு படுது வேற எந்த விதமான கட்டுப்பாடு இந்த வெப்சைட்ல இல்ல தமிழ்நாட்டுல உள்ள வெப்சைட்டு ஈரோடுல உள்ள ஒரு டாக்டர் அவங்க குடும்பமே டாக்டர் அவரு அந்த அவரு டாக்டர் அவருடைய மனைவி டாக்டர் அவருடைய மகள் டாக்டர் மகன் பிசியோ தெரபிஸ்ட் டாக்டர் அந்த மாதிரியான ஒரு டாக்டர் குடும்பம் தான் அந்த எம்எல்ஏ பண்ணாங்க ஈரோடுல இருந்து வர்றாங்க அப்ப ஈரோடுல இருந்து வர்ற சேலை அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு வந்து சந்தேகப்படவே வேண்டாம் ஏன்னா என்ன எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜவுளி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே தமிழ்நாட்டுக்கு ஈரோடு தான் மெயின் அருமையான சேலை தான் வரும் சரி ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு இருபது ஜோடி நான் எப்படி பாக்குறது அப்படின்னா நீங்க தனியா செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை முதல்ல நீங்க உங்களுக்கு உங்க டவுன்ல ரெண்டே ரெண்டு பேர் கொண்டு வந்தா போதும் அந்த ரெண்டு பேர் அவங்க அவங்க டவுன் லைன்ல அவங்க சொல்லி ரெண்டு ரெண்டு பேர் கொண்டு வரணும் இதுதான் பைனரி ப்ரோக்ராம் ஏற்கனவே எம்எல்ஏ பத்தி தெரிஞ்சவங்களுக்கு நான் சொல்றது ரொம்ப நல்லா புரியும் புதிதானவங்க கூட இது ஒன்றும் பெரிய புதிரான விஷயம் கிடையாது அருமையா புரிஞ்சுக்கலாம் சரி எம்எல்ஏம்னா அதனுடைய பவர் என்னங்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நீங்க புரியுற மாதிரி உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு அருமையா ஒரு கேல்குலேஷன் கொடுக்குறேன் அதை கதையாவே சொல்றேன் கேட்குறீங்களா நான் கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க இப்போ உங்க குடும்பத்திலயே எடுத்துக்கோ உங்க உங்க அப்பா வந்து ஒரு பெரிய பணக்காரர் கோடி கோடியா பணம் வச்சிருக்கிறாரு 
நம்ம கற்பனை இல்லாம பேச போறேன் கற்பனையில இப்படி பாக்குறது கற்பனை பண்றது கூட நமக்கு சுதந்திரம் இல்லையா அதுலயே அது சந்தோஷம் கிடைக்கட்டுமே கோடி கோடியா பணம் வைத்திருக்கிற ஒரு தகப்பனார் உங்க வீட்டுல பிள்ளைகள் நீங்க உங்களை சேர்த்து ரெண்டு பேரும் மூணு பேரும் நாலு பேரும் இருக்கிறீங்க அப்பா அப்பா கூப்பிடுறாங்க நான் இப்போ உடனடியா ஐந்து கோடி ரூபா மொத்தமா கொடுக்குறேன் அது வேணுமா அல்லது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரூபா அடுத்த நாள் ரெட்டிப்பு முதல் நாள் ஒரு ரூபா இரண்டாவது நாள் ரெண்டு ரூபா மூணாவது நாள் நாலு ரூபா ஐந்தாவது நாள் எட்டு ரூபா ஆறாவது நாள் பதினாறு ரூபா ஏழாவது நாள் முப்பத்தி ரெண்டு ரூபான்னு சொல்லி முப்பது நாளைக்கு கொடுப்பேன் இது வேணுமான்னு கேட்பாரு இந்த ரெண்டாவது நாள் சொன்ன பாத்தீங்களா ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா கணக்கு நான் ஏழாவது நாளைக்கு அடுத்து எட்டாவது நாள் சொல்லல ஏன் சொல்லல தெரியுமா நீங்களே நான் அடிக்க வந்துருவீங்க நிப்பாட்டுங்க இது என்ன நாங்க என்ன முட்டாளா அஞ்சு கோடி வாங்கிட்டு சந்தோஷமா போயிருவோம் எங்க அப்பாட்ட எதுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரூபா ரெண்டாவது நாள் ரெண்டு ரூபா மூணாவது நாள் நாலு ரூபா நாலாவது நாள் எட்டு ரூபாங்க இதெல்லாம் கதைக்கு ஆகுமா அப்படின்னு சொல்ல வரோம் ஆனால் இதுதான் மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் ஆஹ் இந்த மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் பவரை பத்தி தெரிஞ்சவங்க எனக்கு அஞ்சு கோடி ரூபா வேண்டாம் முப்பது நாள் சொல்றீங்க இல்லையாப்பா இன்னைக்கு ஒரு ரூபா தாங்க நாளைக்கு ரெண்டு ரூபா தாங்க அடுத்த நாள் ரெட்டிப்பா நாலு ரூபா தாங்க அதுக்கு அடுத்த நாள் ரெட்டிப்பா எட்டு ரூபா தாங்க அதுக்கு அடுத்த நாள் ரெட்டிப்பா பதினாறு ரூபா தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இப்படி சொல்லி நீங்க வாங்கும் போது உங்களுக்கு முப்பதாவது நாள் கிடைக்கிற பணம் உங்களால கொஞ்சம் கூட முப்பதாவது நாள் மட்டும் கிடைக்கிற பணம் நான் முப்பது நாளும் கூட கூட்டி வைக்கல முப்பதாவது நாள் மட்டும் கிடைக்கிற பணம் எவ்வளவு தெரியுமா ஐம்பத்தி மூணு கோடியே அறுபத்தி எட்டு லட்சத்து எழுபதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு ரூபா நான் சொல்றது குறிச்சி வச்சுக்கோங்க முப்பதாவது நாள் நமக்கு அப்படி ரெட்டிப்பா போடும் போது ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா நாலு ரூபா எட்டு ரூபா பதினாறு ரூபா முப்பத்தி ரெண்டு ரூபான்னு டெவலப் ஆகும் போது முப்பதாவது நாள் மாத்திரம் கிடைக்கிற பணம் ஐம்பத்தி மூணு லட்சத்து சாரி ஐம்பத்தி மூணு கோடியே அறுபத்தி எட்டு லட்சத்து எழுபதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு ரூபா கிடைக்கும் முப்பதாவது நாள் மட்டும் ஆஹ் இருபத்தி ஒன்பதாவது நாள் எவ்வளவு தெரியுமா இருபத்தாறு கோடியே எண்பத்தி நாலு லட்சத்து முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா நீங்க செய்யுங்க முதல் நாள் இரண்டாம் நாள் முதல் நாள் கூட வேண்டாம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு முப்பது சார்ட் போட்டு வச்சுக்கோங்க சார்ட்ல முப்பது வரைக்கும் எழுதுங்க முதல் நாள் ஒரு ரூபாய் ரெட்டிப்பு தான் பெருக்கிறது இல்லை முதல்ல தான் பெருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஒரு ஒன்னு ரெண்டு நாலு இந்த நாலு வரைக்கும் தான் பெருக்கிற மாதிரி தெரியும் இரண்டு நாலு ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு நாலு தான் இரண்டு நாலு தான் நான் பெருக்க சொல்லல கூட்டத்தான் சொல்றேன் ரெட்டிப்பு முதல் நாள் ஒண்ணு இரண்டாவது நாள் ரெண்டு ரூபா மூணாவது நாள் நாலு ரூபா அதுக்கு அடுத்த நாள் எட்டு ரூபா பதினாறு ரூபா இல்லை பெருக்க சொல்லல கூட்ட சொல்றேன் எட்டு ரூபா அதுக்கு அடுத்த நாள் எட்டையும் எட்டையும் கூட்டினா பதினாறு ரூபா பதினாறும் பிளஸ் பதினாறும் முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா இப்படி கூட்டிட்டு வாங்குவேன் கூட்டிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு அந்த முதல்ல ஆரம்பம் ரொம்ப அற்பமா தெரியும் அப்புறம் பார்த்தா எங்க வந்து நிக்குது பாத்தீங்களா முப்பதாவது நாள் ஐம்பத்தி மூணு கோடியே அறுபத்தி எட்டு லட்சத்தி எழுபதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு ரூபா கிடைக்கும் இதுதான் எம்எல்ஏ மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங்கோட பவர் எம்எல்ஏம்ல கரகண்டவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க வெளிநாட்டுலயும் சரி இந்தியாலயும் சரி கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆனா இதுல கோடிக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்க முடியாதுங்க நான் அப்படிலாம் உங்களை வந்து ஏமாற்று வேலை செய்த அதாவது உங்களை தவறான பாதையில நடத்துறதுக்காக இதை நான் சொல்ல வரல இல்ல தரசிகள் சும்மா இருக்கிறவங்க மூலம் என்னால மூலதனம் ஒண்ணும் முதலீடு பண்ண முடியாது ஏதோ கேஷுவலா ஆஹ் சாதாரணமா என்ன எதையாவது செய்து கொஞ்சமா ஒரு பத்தாயிரம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க முப்பதாயிரம் சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் ஒரு ஐநூறு ரூபாய்க்கு மட்டும் ஒரே ஒரு தடவை லைஃப் டைமுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் கிடையாது ஒவ்வொரு வருடமும் கிடையாது உங்க அக்கௌண்ட ஆக்டிவேட் பண்றதுக்காக ஒவ்வொரு மாதமும் வாங்கணும் ஒவ்வொரு வருடமும் வாங்கணும் இப்ப எல்லாம் சில எம்எல்ஏ இருக்கு அப்படி இல்லை இவ்வளவு ஒரு தடவை வாங்கினா போதும் இது வாங்கினீங்கன்னா மாதம் முப்பதாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு அதுக்கு மேல உங்க அக்கௌண்ட்ல நீங்க ஒருவேளை பை சான்ஸ் நல்ல உங்க டவுன் லைன் மெம்பர்ஸ் நிறைய வந்துட்டா கூட ஆஹ் நமக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்துறாங்க ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் முப்பது நாளைக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் ட்ரை பண்ணி பாக்குறீங்களா ஆஹ் இத வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்கள் என்னுடைய மொபைல் போன் நம்பரை நான் இதுல நீங்க அந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பேஸ்புக்லயும் என்னுடைய மொபைல் நம்பரை பார்க்கலாம் யூடியூப
அது அப்புறம் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருவேன் விருப்பப்பட்டவர்கள் மனசுல தைரியம் உள்ளவர்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் மாத்திரம் என்னையும் என்னமோ இந்த ஆள் ஐநூறு ரூபாய்க்கு நமக்கு தொப்பி போல வர்றாரு நினைக்கிறவங்க தயவு செய்து இதை பார்த்துட்டு அப்படியே போயிட்டே இருங்க ஒரு நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் ஆஹ் ஐநூறு ரூபா அனுப்புங்க உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நாலஞ்சு நாள்லயோ அதிகபட்சமா ஈரோட்ல இருந்துதான் ரெண்டு நாள்ல வரும் இருந்தாலும் ஒரு ஐந்து நாள் வச்சுக்கோங்க சேலை வந்துடும் ஆஹ் ஆனா அந்த சேலை வர்ற வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கு முன்னாலே உங்களுக்கு ஆஹ் நீங்க பணம் அனுப்பின உடனேயே அதே நாள்ல உங்க அக்கௌண்ட் ஆக்டிவேட் ஆயிரும் நீங்க அன்னைக்கே கூட உங்க நண்பர்களை உங்க டவுன்லைன்ல நீங்க சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் நல்ல ஒரு அருமையான எம்எல்ஏமா தெரியுது மீண்டும் சொல்றேன் இந்த மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங்க வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறவங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க ஈரோட்டில் இருக்காங்க அந்த குடும்பமே டாக்டர் குடும்பம் அவர் ஒரு குடும்ப தலைவர் அவர் ஒரு டாக்டர் அவர் ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு தான் ஆகுது ஒரு யங் டாக்டர் அவங்க மனைவி அவங்க ஒரு டாக்டர் எம்டி எல்லாமே வந்து ஹோமியோபதி டாக்டர்ஸ் அவங்க மகள் ஒரு டாக்டர் அவங்க மகன் வந்து ஒரு பிசியோதெரபிஸ்ட் டாக்டர் நல்ல நேர்மையான குடும்பம் அருமையான ஒரு எம்எல்ஏ அவங்க செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இந்த நல்ல வாய்ப்பு இதை பத்தி நிறைய பேருக்கு பெரிய வர்றது இது வரைக்கும் அவ்வளவு பிரபலமா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இந்த வீடியோ மூலமா தெரிய வர்றவங்க ஒரு ஐநூறு ரூபா முதலீடு பண்ணி ஒரு சேலை வாங்குங்க மா ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிங்க மாதம் முப்பதாயிரம் ரூபா சம்பாதிங்க இந்த வாய்ப்பை நீங்க பயன்படுத்திக்கோங்க மேற்கொண்டு கேள்விகள் இருந்தால் என்ன தொலைபேசி மூலமா தொடர்பு கொண்டு கே பேசுங்க என்னுடைய தொலைபேசி எண் வந்து நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் செவன் டூ ஜீரோ டூ செவன் அதாவது என்னுடைய தொலைபேசி கைபேசி எண் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று எட்டு ஏழு இரண்டு பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஏழு இன்னொரு ஜியோ நம்பர் இருக்கு அதை நான் வந்து நீங்க வீடியோல அந்த கமெண்ட் அந்த செக்ஷன் அதாவது என்ன சொல்றது டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வீடியோல என்னுடைய இன்னொரு மொபைல் நம்பர் அட்ரஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் எல்லாமே போட்டு விடுறேன் ஒரு ஆர்வமா ஒரு தேடல்ல இருக்கிறவங்க ஆர்வமா இருக்கிறவங்க வாங்க நம்ம எல்லாம் ஒரு டீமா இணைந்து இதுல செயல்படுவோம் ஆஹ் ஒரு நல்ல ஒரு இலக்கை அடைவோம் முப்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம் ஆஹ் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் என்னோட எங்க டீம்ல வாங்க உங்க அனைவருக்கும் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா பார்த்த உங்க அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த இதே எம்எல்ஏ குறித்து அடுத்து வீடியோ தொடர்ந்து நான் அப்லோட் செய்யலான்னு இருக்கிறேன் அதுக்கெல்லாம் உங்க ஆதரவை தாருங்க இந்த வீடியோவை தயவு செய்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேள்வி கேளுங்க அல்லது உங்க கருத்துக்களை சொல்லுங்க சில பேர் திட்ட கூட செய்யறாங்க அப்படியா சொல்லுங்க ஒருத்தர் சொன்னாரு என்னுடைய ஒரு வீடியோவை பார்த்துட்டு பரவாயில்ல யார் நல்லா நடிக்கிறேன்னாரு உனக்கு ஆஸ்கர் அவார்டு கொடுக்கலான்னாரு இன்னொருத்தர் மூளை சம்பந்தமாக அந்த மூளை கட்டி சம்பந்தமாக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஒரு ஸ்ரீ ரஞ்சினின்னு ஒரு அவங்க யாருன்னு தெரியாது என்ன வயசுன்னு தெரியாது பேரை வச்சு சொல்றாங்க ஒரு லேடி அருமையா பதில் சொல்லியிருந்தாங்க அதே அதே வீடியோவை இன்னொரு ஜென்ட் பார்த்துட்டு போயா ஆம அப்படின்னு கமெண்ட் அடிச்சிருந்தாரு உலகத்துல பல விதம் நான் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிட்டா வேணும் ஒன்னும் அதை பத்தி அதாவது பாராட்டும் போது சந்தோஷப்படவும் கூடாது இந்த மாதிரி தரக்குறைவா பேசுறவங்க பேசும் பேசும்போது அவங்கள பத்தி வருத்தப்படவும் கூடாது அவங்க அவங்க தரத்தை வெளிக்காட்டுறாங்க இல்லையா நல்ல மாதிரி பேசுறவங்க அவங்க உள்ளத்துல இருந்து பேசுறாங்க நல்லவங்க தரம் தாழ்த்தி பேசுறவங்க அவங்க தரம் தாழ்ந்தவர்களா இருக்க போய் அவங்க இருதயத்துல இருக்கிறதா வாயில வரும் அதை பத்தி நம்ம வருத்தப்படக்கூடாது ஓகே ரொம்ப பேசுனா இது எங்க போயிடும் கதை வேற வேதாந்தம் பேசுன மாதிரி ஆயிரும் நான் சொல்ல வந்தது என்ன உங்களுக்கு வருமானத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஒரு நல்ல எம்எல்ஏ சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜி வெறும் ஐநூறு ரூபாய் முதலீடு ஒரு சேலை உங்க டவுன்ல ரெண்டே ரெண்டு பேர் இணைந்தால் போதும் அந்த ஒவ்வொருவரு கீழே இரண்டு ரெண்டு பேர் இப்படின்னு வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆயிரம் ரூபாய் அதாவது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல நீங்க இதுல சம்பாதிக்க முடியாது மாதம் முப்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம் ஒரு எளிமையான எம்எல்ஏ தொடர் மேற்கொண்டு விவரங்களுக்கு என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்க ஆஹ் அடுத்த வீடியோல சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து ஆஹ் விடை பெற்றுக் கொள்கிறேன் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா இதை பார்த்த கேட்ட ஆஹ் உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் உங்கள் அன்பன் வினோராயன்
தூத்துக்குடி